Partnerom tohto videa je superúvery.sk, jazdené autá na splátky. O značke Mercedes-Benz si môžete myslieť, čo len chcete, ale jednoj uprieť nemôžete, že robí nádherné a nadčasové kupáky, presne ako trieda CL. No a dnes si predstavíme danovú vlajkovú loď z roku 2003. Vítam ťa teda u nás v štúdiu, D1 štúdio Senec, dúfam, že sa ti páči. Veľmi že teda... ďakujem za pozvanie. A o to sem naozaj pasuje, ja mám strašnú slabosť pre kupáky od Mercedesu, najmä kvôli tej absencii bečkov od slupika, keď to dáš dolu tie okna, najmä v lete asi potvrdí, že to je trošku iná frajerina. Dnes sa budeme ale teda rozprávať o tejto druhej generácii CLK z roku 2003, je to verzia CL500, teda 5 litrový 8 válec pod prednou kapotou. A povedz mi takú prvú vec, ktorá ma zaujíma, že prečo práve toto auto si si kúpil? Tak ja som mal 8 válce od Mercedesu. Mal som túto generáciu aut S-kových, ale sedany. Teda, teda 220 na? 220, neskôr aj tú 220 jednotku. A tú 220 som mal v 8 válcoch, dokonca jedna z nich bola s 55 čiže to bol 5,5 liter AMG. A tak všeobecne mám slabosť pre Mercedesy. A toto kúpe, tak keď ty hovoríš, že má nadčasový dizajn, tak si myslím, že má. Takže keď bola možnosť kúpiť ho, tak som išiel po tej možnosti. A kde si zohnal to auto? Je to na Slovensku kupované? Alebo? Je to na Slovensku kupované auto. Kúpil som to v Hurbanove od jedného pána a to auto bolo predtým dovezené z Talianska, takže aj ten stál si myslím, že zodpoveda práve tomu. Si spokojný po tom čase, čo vlastníš to voľbou, že splnilo to, čo si čakal od toho auta? Áno, tak ako mne presne splňa, čo som od toho čakal, pretože väčšinu času to auto trávi suché garáži. A je to taká uloženka, ktorá mne vlastne robí radosť, keď prídem, otvorím dvere a ju tam uvidím. Ešte keď je čistá, naleštená, tak to je ten vizuálny dojem z toho, ale samozrejme, keď sa na nej idem raz čas previesť, tak tedy príde ten tá eufória z toho 8 válca, ten dôvod, prečo som si to kupoval. Tak ten zvuk už tuto, keď si cúval do štúdia, tak som povedal, že wow, už všetci aj tuto v ofise tak spozornili, že čo to sem ide. Áno, áno. To sa musí naozaj nechať, že tieto 8 válce. Tento istý motor mimochodom bol použitý aj v CLK 500, druhá generácia. CLK, kde mal tiež teda naozaj krásny, krásny zvuk. Video som vám už ukazoval na Volant TV, tak si kľudne pozrite. No ale my sa dneska budeme venovať práve tomuto kráľovskému kupe. Dá sa povedať, že to je vlajková loď Mercedesu pretože stojí na platforme SK dobového, teda V220. Už si pripadám tak staro, lebo už aj keď hovorím o nejakom aute, aj zrovna o V220, tak už aj to ste mohli vidieť na Volant TV. Tak som veľmi rád, že sa mi postupne doplňa celá tá skladačka. No a samozrejme, celkom mi tam chýbalo. Predstavil som už aj V140, čo je vlastne predchodca, teda tzv. mamut. Čo musím povedať, presne, na, na mňa urobil obrovský dojem to auto. Skutočne veľa ľudí už z dnešného pohľadu to tak berie, že to také hranaté, staré naozaj, že tie 80. roky tam strašne kričia, ale človek ako náhle zabuchne ten trezor za sebou, tak tá, tá totálna izolácia od toho vonkajšieho sveta, tá je neuveriteľná. Ale predpokladám, že tuto je veľmi podobné, ak nie ešte lepšie. Ten akustický hľuk je trošku väčší pri vyšších rýchlostiach tým, že je to bezramové sklo, alebo teda bezramové dvere. A tým, že to má 20 rokov za chvíľu, tak tie gumy už sú není také, keď boli nové, ale stále to je v pohode, pretože aj tak tie okna dávaš dole. <laughs> A hlavne je to úplne inde voči bežným autám, to treba povedať. Že to už sú skôr také nuancy tých majiteľov týchto aut, že už sebe menší pazvuk, tak už to vydáva podozrenie, áno. že čo tam je. Spomínali sme Mamuta, teda V140, toto je označované ako V215. Alebo C215. Alebo C215 po správnosti. Je to teda skrátená platforma SK dobového. A zistil som, že je to až o vyše 20 cm, čo sa nezdá, lebo toto auto má presne 5 metrov, skoro plus minus, myslím, že 5 mm mu chýba. Áno, no nejak tak. Hey, a že keď zaujíš, že SK je o 20 cm dlhšie, tak to už je A ešte je long verzia samozrejme, <laughs> ďalšie. ešte dlhšia, takže hey, Takže samozrejme museli to skrátiť, pretože tuto sa pasažieri vozia hlavne vpredu, na rozdiel od SK, kde sú vzadu. A veľmi zaujímavá vec ohľadne dizajnu, a to neviem, či si vedel, samozrejme, Mamutá kresil Bruno Sako, jeho dizajn je proste svetoznámy a vďaka tomu tento pán bude nesmrtelný. V dobe, keď sa kreslilo už toto auto, on už skôr dohliadal na tie dizajny a samotný dizajn má na starosti Peter Arkady Pane, ktorý bol v zásade vtedy úplným nováčikom u Mercedesu. Ukázal tento dizajn a tento dizajn sa nakoniec chválil. Je to človek, ktorý nakoniec, keď teda jeho celko sa vyrobilo, tak dostal aj šancu, aby jeho návrh CLS sa vyrobil. Teda bolo to druhé auto od Mercedesu, ktoré použili. Je zaujímavé práve to, že tento človek, toto nebol jeho prvý svetoznámy návrh. Jeho prvý svetoznámy návrh je totižto z filmovej branže a on navrhol Interceptor auto, ktorým jazdil šialený Max. 
Takže ten Ford Falcon, v zásade, ktorý vidíme na filmovom plátne, tak to je jeho dielo a vlastne ten istý človek potom nakreslil toto. Je ďalšia zaujímavosť, že toto auto má vlastne predok veľmi podobný V211, teda e Čo teda ako veľa ľuďom pripomína skôr tú starú éru Mercedesov, keď ešte boli gulaté svetla, ale je zaujímavé, že keď vznikol prototyp, myslím, že sa nazýval F200 v roku 96, tak ten mal predok z s teda z dobu S220. A to musím povedať, že sa mi viac páčilo ako toto. Že vlastne je to také modernejšie, krajšie. A to je presne u mňa naopak, že keď som aj mal tie V220-ky, tak zozadu to auto je veľmi pekné, z boku je veľmi pekné, ale ja som si nikdy nezvykol na tie na ten celé predak? svetla, tie, ten jeden kus toho svetla. To taký... Taký tie Porsche štýl, ale áno, áno, áno. Keď niekde prídeš, tak sa, sa pýtaš, že či to má z Monde, alebo že, či je to ozaj Mercedes, lebo každý pozná tie Mercedes tým, že je to typické, že je to okáň, že má štyri svetla. Tak... A to mňa najviac na tom bere. No. Takže toto sa ti páči, hej? Áno. To je to krajšie. Určite, určite. Okay. Keď si toto auto kúpil, v akom bolo stave? Je to tak, ako sa na ňo pozeráme, alebo si tam niečo robil? Bolo v takom stave, ak sa na ňo pozeráme, akurát som tam obu iné kolesa. Iné kolesa. No a dostávame sa k ním, čo som sa chcel opýtať. Na mňa tu kričí logo BBS, sú to tie klasické paučinky. Nádherné, nádherné kolesa. Podľa mňa neexistuje auto, na ktorom by vyzerali zle. To je absolútne, že nadčasový vidí. OK, máme tu Fiat Panda, tak povedzme, že na tej by to bolo diskutabilné. Ano, 19. <laughs> to je o to viac. Tie kolesa, ktoré si sem dal, uh, išiel si vyslovene po tomto dizajne, alebo to ti tak akože padlo nejak po ceste do oka? Ešte vyslovene som išiel po tomto dizajne, pretože ja som sa stretol s veľa názormi a veľa ľudí práve tento dizajn bere, že je starý a že je to... Ale ten dizajn je starý, ten dizajn je hlavne taký racingový. Mne, mne, ja som ho mal vždycky rád. Naozaj, hodia sa sem perfektne. Som rád, že si nezvojil taký ten americký dub štýl, kde proste veľké chromače položiť to na zem. No a trocha informácie ešte k tomuto autu, tak vyrábalo sa od 99 do roku 2006. A je to v zásade najkračšie vyrábaná generácia CL, všetky sa vyrábali pred a po o niečo dlhšie. Samozrejme o máličko, nebavíme sa, že 20 rokov. A čo je také až pre mňa zarážajúce, prečo som aj hovoril, že je to druhá generácia CL, určite to nie je druhá generácia veľkých kúpakov od Mercedesu, tie on robil roky rokuce. Ale celko je taká nešťastná story v tom, že predchádzajúci mamut za to krátke obdobie, čo sa vyrábal, sa v priebehu tej výroby volal troma rozličnými názvami. Najprv to bol SEC, potom to bolo SQP, potom z toho robili celko. V tejto generácii sa to vyhlo, toto je celko vždy, aj tá nasledujúca. Ale momentálne Mercedes sa opäť vrátil k tomu označeniu SQP. Čiže v priebehu 20 rokov plus minus to štyrmi rôznymi menami volal ten istý produkt. Ja by som chcel byť normálne na tom mítingu v Štutgarte, keď sa znova rozhodli, že viete čo, že nebudeme to volať znova aj skupé. Že dobre, že tak dajme. A toto v zásade Mercedes mixuje neustále s tými menami a je v tom naozaj chaos, hlavne z toho prelomu milénia, keď sa veľa modelov volalo rôzne. Ale dnes si už zvykneme snať natrvalo, že toto je skupé a aj logicky to tak vychádza. Je to na platforme SK a je to kupatko urobené z toho. A je zaujímavé, s týmito menami to bolo aj pri CLK, vždy to bolo EQP ano. a zrazu z toho urobili CLK. Tak, Dve tak, generácie, potom sa znova k tomu vrátili. No a to CLK sa veľmi podobá tiež. Tak. Na toto, a toto veľa ľudí mi hovorí, že to je také prerastené CLK, hlavne keď sa tak spredu na to pozrú, tak to veľmi pripomína práve to dobové CLK. Toto aj Mercedes asi chcel dosiahnuť. Vždy je to lepšie pre majiteľov nižší tried, že podobá sa to na ten top, ale ano, asi pre toho majiteľa tej najvyššie, že sakra, však to je zrak CLK. Tam je to naopak. Áno, presne tak. Okay. Ale dizajn hovorí, že je to pre teba naozaj veľmi vydarený, dobrý dizajn nadčasový. Určite. Aj CLK je krásne auto, o, tomu chýba ten meter. CLK, tam je rozdiel medzi nimi až jednej triedy, pretože CLK je na podvozku C, kdežto toto je S. Áno. Aj keď A... sa to podobá na E. A potom ešte máme... A... CLK, GTR. Keď sa už bavíme o tom dizajne, tak na tomto aute sa mi páči ešte jeden prvok a to je c stĺpik. Podľa dizajnera tohto auta má to pripomínať traverzu na moste. Že vlastne aj to naozaj vyzerá, ako keby taký most pekne, alebo tá jeho noha pekne tak zachádzalo do auta a rozdeluje to zadné okno s tým bočným. A tým pádom to vyzerá ako jeden celok, ktorý prekrýva len c stĺpik. A to sú presne tie detaily na tých Mercedesoch, ktoré milujem, že... Tu, o tom dizajne sa dá hovoriť ďalšie dve hodiny, ale to by asi nikto nepozeral. 
Toto auto zároveň bolo aj prvé na svete, ktoré prinieslo dve technológie, teda spolu s dobovým s a to bol prikrež systém, ktorý sa nazýva PreSafe, teda monitoruje to, čo sa deje pred autom a v prípade neodvratnej havárie prispôsobuje posadku na to, teda utiahne pásy a podobne. A ďalej, keď sa už pozeráme na tie svetla, tak to bolo prvé auto, ktoré prinieslo Big Xenony. To znamená, že Xenony aj pre diaľkové, aj pre stretávacie svetla a toto už bola štandardná výbava. A keď sa bavíme o tej štandardnej výbave, tak treba povedať, že je aj slávne neslávny systém ABC od Mercedesu. Slávny, pretože to auto naozaj zmení tú charakteristiku, to správanie, nenakláňa sa, máš tým skúsenosti určite, ale neslávne slávny v tom, že ak to niekto kúpi ako jazdenku, tak to ABC môže byť naozaj že finančná samovražda, keď to teda má dávať dokopy. No. A otázka na teba, že robil si už niečo s ABC na tomto aute? Dobrá otázka, lebo... Len na základe toho podvozku, v mojom prípade to bola pozitívna vec, lebo vďaka tomu podvozku som ja kúpil toto auto relatívne lacno. Pretože tak, ako vidíš, tak to auto vyzerá super, ale keď ti svieti ABC kontrolka na, na prístrojke, tak to je veľký problém, keď, keď vieš, čo ide. Takže ja som ho kúpoval s tým, že ten podvozok nefungoval. Že ja som kúpil auto s nefunkčným ABC podvozkom, takže to bola práve vec, ktorú som ja na tom chcel opraviť. Takže ty si sa ma predtým síce pýtal, či som niečo robil okrem toho, ale ma to nenapadlo, dosť podstatná vec. Ale menil som vlastne to čerpadlo, ktoré poháňa celý ten systém, menil som ten olej, ale všetky tie selenoidy, všetky tie tlmiče sú v super stave, alebo tá sú funkčné, na pohľad sú v dobrom stave. A tak, ako hovoríš, tak fakt rádovo sa bavíme o jednom tlmiči zhruba 2000 eur. Jeden tlmič. Uh, uh, dobre, a čo si tam ešte menil? Vlastne tlmiče si nechal a tie ostatné komponenty, čo si tam menil, tak uh, bavíme sa o zhruba aké náročnosti. Jednak servisnej, že je to problém vôbec nájsť niekoho, kto ti to vyservisuje? Vieš čo, ako, ja som si to chcel vyservisovať sám, alebo mal som to v pláne. Možno by nebol problém, pretože je to mechanická vec, keď je nejaký autoservis, tak určite by to zvládli. Ale skôr bol problém uh, to zohnať. Ja som ani nerozmýšľal nad tým, že to budem uh, dopytovať Mercedes, pretože to, to by bol až ten posledný krok. Ale našiel som v Čechách, na Slovensku som nenašiel uh, auto na dieli, celko s ABC podvozkom, ale v Čechách som našiel, tak som išiel do toho rizika, alebo teda veril som tomu, že ten predávajúci mi pošle a predá funkčný kus. Takže sa to tak stalo, ja som si vymenil, vybral to staré čerpadlo, mal som podozrenie, že v tom je problém, pretože bolo utečené od a tým pádom tam asi strácalo tlak, takže uh, som vymenil to čerpadlo a vymenil som tam ten olej, ktorý som si kúpil v Mercedese, aby som tam dal to, čo tam má byť a odtedy to funguje. A ďalšiu feature, ktorú tu máme, ktorá už v tej dobe bola na svete, ale nebola zďaleka štandardom, tak to je Active Cylinder Control, teda ACC, teda variabilný zdvihový objem. Čiže ak to len gúlaš niekde po okreske, tak sa vypne jedna rada valcov a v zásade máš z toho 2,5 litrový štvorvalec. No, to je aj počuť. A keď už sa bavíme o tom, že asi Mercedes chcel dosiahnuť lepšiu spotrebu, tak akože koľko takéto auto uh, dokáže skonzumovať tých pohodných môd? Tak uh, vieš, že taký, taký mýtus, že keď nechceš, aby ti také auto veľa žralo, tuto máš dve sviečky na valec, tak vybereš po jednej, alebo vybereš rovno dve a spraviť si štôr valec. Ale uh, bez randy ako auto žere. Pre mňa je to ťažké posúdiť, ale ja ti poviem taký ako všeobecný podľa mňa názor, lebo ja nemám na tom aute najazdené, že by som jazdil na tom diálnicu napríklad pravidelne, že viem len diálničnú spotrebu, ale priemer sa pohybuje kľudne medzi... No, myslím, že na 15 si začínaš, takže 15 až 20. Ale každý jeden liter spálený v tom aute stojí za to, predpokladám. No, počuješ ho. Tak, a my sme sa už dostali asi ku koncu našej debaty v štúdiu, lebo som dostatočne namotivovaný na to, aby sme sa išli previesť týmto autom. Počasie nám praje, vykoklo prvýkrát slnko po neviem koľkých týždňoch. Cesty už sú relatívne suché. Sú. Takže môžeme sa vydať na malú ukážku. Takže 3, 2, 1. No a presunuli sme sa do interiéru CLK a musím povedať, že teda posled je to kráľovský. Ako naozaj pripomína mi to tú S-klasu všetkými možnými tými prvkami ovládacími alebo tým dizajnom, alebo tým ako úplne som utopený v interiére. Dokonca si pripadám nižšie ako v s vo v V220. Neviem, či sa mi to len zdá, alebo je to aj pravda. Neviem, alebo to... si predstavíš si to? Alebo áno. No a tie sedadla, keď sa bavíme o tom, tak to je absolútorium. To je tieto sedačky, tuto. každý, kto si myslí, že má doma pekné a dobré sedačky, tak veľmi sa posadí tuto. Na ten vek toto auto aj znútra pôsobí stále veľmi, veľmi sviežo, veľmi prémiovo, luxusne, však predsa len to bolo jedno z najdrahších aut na trhu. A nad týmto už stali len skutočné prémiovky typu Bentley, Rolls Royce a podobne ale to spracovanie toho interiéru, mne byť tých archaických pláčitok, ktoré Mercedes požíval strašne nelené dlho, Presne. tak absolútne nevie, že sedíš v niečom staršom. 
To je... Že vieš, že stlačíš. Si si ano. istý, nemôžeš pochybovať o tom, či si to stlačilo. A to je to, čo mi vadí na tých moderných autách, že častokrát musíš vyslovene ten zrak dať sem, aby si vedel, či si to stlačí, lebo tá haptická odozva tam nie je veľmi častá, respektíve nie je dostatočná voči takýmto klasickým mechanickým prepínačom. Ďalšie, zbavili sme sa o tom hľuku, tak nebyť toho, že tu máme trošku hlučnejší výfuk, tak to auto je totálne tiché. A ja si ja neviem predstaviť, že toto by som mal nejak upravovať nejak do strašidelných rýchlostí. Oni už síce robili potom aj verzie, ktoré boli biturbo, už tie 12 válce, ale akože potrebuješ reálne viac v takomto aute, než to, čo máš tu, tých 306 koní? No keď si to chceš užiť, myslím, v zdraví a chceš si to auto užiť aj neskôr, tak asi nie. A toto není, není to športové auto, to každý si musí uvedomiť, že to je stále limuzína, akurát, že je to kúpe limuzína. A tá paleta motorov, ktorá sa sem dávala, tak boli tu V8 a V12. Na začiatku to boli atmosférické motory, neskôr prišli do V8 kompresory a teda do V12 prišli biturba. To už mi príde také trošku uchylné, ale ani ten základný motor vôbec neurazí. On je tu naozaj, charakteru toho auta je perfektný. Čo sa týka automátov, tak Mercedes sem dával 5 stupňový automát a 7 stupňový. On paradoxne ten 6 stupňový úplne preskočil, akože ano, 6 stupňový, že to už je old school, tak ideme na 7. Tuto máme, predpokladám, 5. 5. Čo sa týka automátu, nejaké údržby, okrem menenia, kvapalín, niečo ťa postihlo, že by si s ním musel robiť? Nepostihlo ma to, ale ma to určite čaká, pretože ja som zastanca toho, že to treba robiť. Lebo automát, keď sa pokazí, tak je to strašne drahá záležitosť. A je veľa ľudí, ktorí sa vozia v eskových Mercedesoch a postoja len kvôli tomu, že nemajú peniaze na opravu prevodovky. Takže Aha. treba to robiť určite. Keď je mýtus o tom, že nie, tak je to len mýtus. No a spomínali sme, že tento motor už bol aj v CLK 500, jeho označenie M113. Aha. Z toho vychádzajú potom aj tie AMG verzie, ktoré boli teda s väčším objemom a teda samozrejme boli tam mnohé ďalšie úpravy, ale v zásade ten základ je tu rovnaký. Tie parametre, ktoré sme šťastie spomenuli, je to 306 koní a nejakých 460 Nm, čo na dnešné pomery akože sa môže niekomu zdať, že teda nie je to nejak veľa, že dneska už aj nejaký hot hatch dokáže mať takéto parametre. V zásade tu sú tie otáčky položené, alebo ten výkon aj ten krútiaci moment veľmi, veľmi nízko a hlavne je to všetko tak postavené dokopy ako jeden taký naozaj dobrý celok, taký ležerný, také, že naozaj to podporuje tú kľudnú jazdu, ale keď potrebuješ, tak ty newtonmeter proste máš pod tou pravou nohou. Že to auto vystrelia aj s tou hmotnosťou, ktorá tu atakuje dve tony. To auto, tak jak si spomínal, je tiché. Aj bolo tiché. Ale tým, že ja to auto chcem využívať veľmi málo, alebo rekračne, alebo tak pre radosť, tak som chcel dosiahnuť ten zvuk tej V8, aby to bolo počuť. Mm. Bolo to počuť aj predtým, ale to si musel stúpiť, musel to mať, musel to mať otáčky. A teraz je to akože neporovnateľný rozdiel s tým zvukom. A je to taký protest môj proti tým všetkým malým obsahom benzínovým, čo sa teraz vyrábajú aj do veľkých aut a, a, a hybridom a elektrickým autám, pretože ja s týmto som není veľmi stotožnený. Takže chcem si, užívam si ten zvuk. Keby som to mal používať denne, že mám toto počúvať a, každý deň to cestou do roboty, tak by mi to asi vadilo, alebo ne, nebolo by to také komfortné. Nesedí to úplne jednak jednej k tomu, k tomu, že to je limuzína, ale, ale ten zvuk V8 musí byť. Áno, ten je tu naozaj badateľný, to počujem. O. Krása, toto by som asi robil stále, naozaj, že áno. A jedna taká zaujímavosť, keď sme nastupovali v štúdiu do toho auta, tak uh, som si všimol tie panty, ktoré vlastne sú robené tak, že tie celé dvere odskočia na bok a posunú sa dopredu. A v zásade tieto panty, nad nimi som žasol a ešte nad iným autom, ktoré som už predstavil na Volant TV a to bol Lexus SC prvej generácie, ktorý má presne toto isté takto riešené. A je to naozaj z toho titulu, že tie dvere sú enormne dlhé a niekde na nejakých úzkých parkoviskách by sa nedostal dnu a von bez poškodenia. Takže tu ti to odskakujú. A už bolo treba rieči, riešiť niečo s tými pantami, ako držia po tých rokoch stále? Vieš čo, ja som neriešil nič, ale viem, že tým, že ten a, a celý ten rozvod tých elektrických káblov vlastne má taký veľký chod, a tak počas užívania viem, že achylová peta tohto auta bola, že tie káble mali tendenciu sa lámať v niektorých bodoch. Pretože keď si si všimol, ten, tá chránička tých všetkých káblov toho celého zväzku je dosť veľká a vlastne robí to relatívne veľký pohyb tým, že tie dvere sú veľké. Zaujímavé je, že toto okno je vlastne dvojvrstvové. Áno. Že vidím tam už na krajoch, sú tam zlepené tie dve vrstvy. Čiže aj toto je o tej izolácii, hlavne tej zvukovej. Že potláča to v maximálnej možnej miere ten nechcený hľuk v aute. No a samozrejme fotky tohto auta nájdete aj na Instagrame Volant TV, pretože toto auto si to jednoznačne zaslúži. 
No a keď sme sa už bavili o tej cene a exkluzivite, tak treba povedať, že ešte tu bola jedna špeciálna verzia, respektíve bolo ich niekoľko, ktoré, niektoré sa vyrobilo len v desiatkách kusov, ale jedna taká, ktorá by nás možno mohla zaujímať, tak to bola edícia z roku 2000 CL55 AMG F1, ktorá bola kvázi zcivilnený pace car, alebo teda vozidlo safety car. safety car v Európe a dostalo sa do predaja. No a zároveň to bolo prvé auto na svete, ktoré do sériovej podoby alebo do sériovej výroby prinieslo karbon keramické brzdy. To boli od Bremba a samozrejme Mercedes to bola ideálna značka na takéto niečo, pretože ľudia to boli ochotní si zaplatiť. A vymenili sme si miesta a toto kupé je naozaj také z pozície vodiča, aké si myslíš, že keď sa na nej zvonka. Veľké, pohodlné, zavreš tieto dvere. Navyše je tu doťahovanie tých dverí, no. doťahovanie okien. Jedna vec ale, čo mi na celkačku sa viacej páči, alebo na ečkových kupákoch, keď to tak mám povedať, je podávanie pásov. Tu mi to mm, chýba. Tuto to chýba ja, to, ja to nechápem, že tu to neurobili, že vám podá pás, odtiaľ to ruka, zacvakneš. 124 to mala v 80 rokoch. Presne. No. A tu to chýba, čo, čo to nerozumiem. Ak viete dôvod, že prečo, tak určite mi napíšte. Pomalá akcelerácia a strašne sa mi páči na týchto veľkých objemoch ďalšia vec, že on si radí tak 1500 otáčok. Tam, tam šupne iný kvalt. A necítiš to. Presne, je to veľmi, veľmi návykové, príjemné. Pomsadneš do normálneho spalováku a on točí do 3,5, 4 a ty prečo, prečo? Akože... Áno, áno, ale si predstav, že keď máš ešte uh, máš 8 rýchlostný automat, a teraz uh, pridáš plyn, tak ti podradí o 3, o 4 ano, ano. a ten zvuk je strašný. Ako funguje ten ABC podvozok? Dve veci, čo si všimnete. Prvá, ako to brutálne žehli všetko, to je jedna. A druhá, že sa vôbec nenakráňa to auto. Ako, ne, že by sme išli nejakou svetelnou rýchlosťou teraz, to určite nie je na tejto ceste. Ale to, to tak ako, že ide ceste zakrutý, tak úplne... A stále je v jednej rovine. Áno, presne. Vlastne môžeš si kúpiť kávu na pumpe, môžeš si udať toho stojana. A nič sa nestane. Nemalo by sa. A ďalšia vec. Tie brzdy sú tak príjemne dávkovateľné, že vieš si to auto pekne spomaliť pre to zákrutu tak, ako potrebuješ. Je také až gentlemanské auto. A keď hovoríme o gentlemanskom aute, tak mi nedá nespomenúť Aston Martin, ktorý som tu mal nedávno, s ktorým to viem porovnať, lebo v zásade to sa si zhodneme, že to je rovnaká cieľová skupina. Toto ďaleko lepšie žehli tie nerovnosti. Obidve auta sú samozrejme GT, ale toto je maximálne možné miere posunuté do tej oblasti komfortu, do tej izolácie. Ešte ten Aston Martin sa snažil aspoň ti dať tak najavo tým zvukom, že OK, tak ja tu mám niečo špeciálne pre teba po toho kapotov, ale mne asi skôr charakterovo toto vyhovuje. No a to, čo najlepšie preverí kvality auta, tak to je to, ako sa šoferuje po tých rokoch. Toto teda bolo vyrobené na prelome milénia, teda tesne pred ním. Prvý, myslím, kus vyšiel dolu v auguste 99, ale navrhnuté bolo dávno, dávno predtým a stále to auto jazdí tak, ako keby bolo vyrobené dnes alebo včera. A ak by ste túžili po jazdenom celku, tak samozrejme môžem to odporúčať a odporúčal by som vám práve tento motor, túto M113, pretože je to ten základný 8 válec, jeden z najspolahlivejších vôbec a v zásade asi by som sa vyhol tým motorom, kde už bol kompresor alebo nebo aj dve turba čo boli teda hlavne tí 12 válce neskôr. Toto nie je tvoje jediné auto, taká garážovka, ale ak by si ho niekedy predával, je to vôbec akože téma, že by si ho predal? Uh, určite áno. Ako ja som stretávam sa s tým, alebo teda vydávam aj v tvojich videách ľudí, ktorí uh, sú proste presvedčení o tom, že sú zamilovaní do toho auta, že uh, venovali tomu roky času, energie, peňazí a že proste povedia hneď za sekundu ti odpovie, že to nikdy nepredá. Ja toto nemôžem povedať, pretože mne prešlo rukami strašne vláva, pretože ja som všeobecne nadšenec, jak ty hovoríš, Petrolhead. Tak. Keď bude situácia taká, že, že nebudem musieť toto auto predať a môžem si ho nechať, tak si určite rád nechám, pretože je to pre mňa zácné auto. Ale ak by sme sa bavili o tom, že dáš ho preč pre akýkoľvek dôvod, tak že čo miesto tohto, ako tá úroveň luxusu, pohodlia... Aha, rozmen že čo vlastne by si si vedel predstaviť, možno v tej cene, možno v drahšie, lacnejšie? Tak možno by som si kúpil auto, ktoré by ma neoslovilo, neoslovilo tým pohodlým, ale skôr niečím iným výnimočným, ja neviem, možno, že historickou hodnotou. Že by som si kúpil Mercedes, ktorý je o 30 rokov starší od tohto, ale zase má nejakú, nejakého ducha. No a vychádzame z dediny, alebo teda z obce, po správnosti. Trošku pošteklíme ten plynový pedál. Tak komotne sa to rozbieha, ale už keď to tak chytí to tempo. O, oh, tá veľa smyčka, tak toto je silne návykové. Tuto je séria esíčiek. A to auto to akože 
totálne s prehľadom ústojí. Akože žiadne, že cítim, že by ma to niekde ťahalo. A toto môže byť na druhej strane až klamlivé, lebo ty si stále myslíš, že si v pohode. Áno, áno. A potom už v jeden moment... Nakoniec je dobré, že ten zvuk je počuť. Presne o tomto je toto auto. Hltač kilometrov, absolútne bez nejakých starostí, či máte dosť koní, krúťaceho momentu na nejaké predbiehacie manévre. Nie je to športové auto, na to ten výkon v pomere k hmotnosti určite nestačí a hlavne tá prevodovka je naozaj strašne, strašne, strašne dlhá. Ale na takéto džentlmenské vozenie sa krajinou, tak to je, že par excellence. Aj po tých rokoch úžasné auto. No a ak ste dopozerali toto video, tohto nádherného auta až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem. Samozrejme všetky fotky CL500 tejto druhej generácie nájdete aj na Instagrame Volant TV. Na webe Volant TV nájdete ďalšie informácie, ďalšie fotografie z natáčania. A ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať, aby som vám takéto nádherné a úžasné auta mohol prinášať čo najčastejšie. No a tebe veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. Za dnešnú spolúčasť na tomto videu. Naozaj musím povedať, že som si to užil a opäť som sa otvrdil v tom, že Mercedes stavia nádherné a veľmi dobré kupáky a jedného dňa možno dovie.